，为着要鼓励学员学习社会关怀，康大和美推广教育班成员，推动公民社会服务学习，并且将学习内容列为必修学分。希望透过社区关怀，学员鼓励的教学，唔那只是室内的抓本教学，买单结束后啊，了解社会进步。大家各位阿公阿妈吼，大家啊，大家个快乐一个诶诶，博士啊吼，啊所以讲诶，你若想要听什么好听的歌吼，你会变，因为我今日变有变百条歌，啊如果若有诶时阵，我就是甲你做一个现场演奏。空中大学何必校园主动起奔，唱歌、跳舞、娱乐、滋味，安永远中者，并且邀请大众社区萨克斯风达人演奏，和所谓中者来点歌演奏，希望陪伴中者度过一个欢乐的日子。国立空中大学，它在我们通识教育也增加了呃一个公民社会参与服务学习，也就是说，让我们空大的同学，那因为本地是我们自己和美地区，我们希望在本地。也就是说，在当初设计这样的方案，就是让学生除了学习知识以外，他在某些服务的技能，或者说他在设计方案，或者说他在服务的态度，他借由学习到的知识，他也能够在我们在地做一点服务，真正的服务。那像今天我们到呃我们这个长照的机构，这个是完全学生自己设计。同大，因为同大在学习的学生一般年龄偏大。那偏大，他们对在地的关怀热情，他们对有热情，所以这样的课程，原来空大可能在这知识面，那在已经进入第三年了，我们呃镇长他也蛮积极推推崇，就是说这么大的年龄，因为我们学生平均年龄快要六十岁哦，那有几位是六十五岁，他们除了受到补助以外，他们也有住在国外的。那同学那种热情，我觉得会在团队的意识跟学习的热情当中，会激荡出对我们在地的关怀跟爱护，包括到家人，我觉得这样子一个对学习的热忱，会是空大蛮期待的。空中大学学员平均年龄超过六十岁，在下课了后发挥热情，主动参与服务学习，精神已经相当红进配。尤其为这下中教机构教安排节目，主动参与表演，空中大学学员精神早都已经超出学习所想要达到的目标。新中华新闻将带进后壁彩虹报道。